समस्या है जिसे हमारे अडल्ट अभी समझ नहीं पा रहे हैं अभी हम खेलते खेलते क्लाइमेट चेंज के प्रॉब्लम का सलूशन ढूंढते हैं so, And we today are going to discuss about roofed of farming. Viti, आपका favorite vegetable कौन सा है? मेरा favorite vegetable तो brinjal है और मेरा lady finger है. आपको roofed of के बारे में क्या मालूम है? हाँ, मैं को roofed of farming के बारे में बता है. हम लोग roofed of farming हमारे छत के पर कर सकते हैं. उसके लिए पानी भी कम use करते हैं और हम लोग tomato, onion, capsicum. कुकुम्बर ये सब चीजें भी उगा सकते हैं और आपको और पता है उसके बारे में उसको हम लोग उगा भी सकते हैं खुद के घर में उगा रहे हैं और खा रहे हैं और जब वो प्लांट वो बढ़ता है तब ये निकालने भी भी बहुत अच्छा लगता है तो आपको कैसा लगता है उसके बारे में मेरे को तो बहुत अच्छा लगता है तेरे को फार्मिंग करने को पसंद है हाँ मुझे बहुत पसंद है आपको भी पसंद है हाँ is manaswini and uh, i manage this farm which is called ardhan roots community farm and the farm was uh, it was uh, it started in 2012 by a group of people and so they asked who wanted to you know cultivate this land to cultivate this land into a a uh, beautiful landscaped thing so we suggested them uh, we as in the or the, the group of people who started this suggested that rather than growing something uh, ornamental flowers and all why not go for an edible garden which will also be green which will also give you flowers and which will also benefit the cancer patients so this was the idea behind it and when we started it was a very small patch of 500 to 700 square feet of area Hello everyone. So uh, today we are talking about how to start your own kitchen garden at home, or in your office premises, or in your school premises. For it, if you have uh, ground space uh, with you, absolutely uh, amazing. But there are cities like Mumbai where you might not have ground space in your school or at your home. So you can do it easily in uh, containers, right? So uh, right in front of me, you will see there is a, a kitchen garden here. Uh, there is not like one kind of thing growing here. So there are multiple things growing together. Just like uh, you might have gone to a forest, or maybe a dense uh, park where you will see a lot of trees growing together, a lot of bushes, a lot of grasses, a lot of weeds, flowers, right? And uh, there might be some aromatic plants also that we might or might not know about. So uh, right now, as we are talking about the ground space, so uh, let me tell you what will you need to start your uh, kitchen garden bed in a space where you have some ground space. So it can be a terrace also. It can be a lawn also if you have that. So first layer would be a lot of organic matter. Now what is organic matter? Uh, you know twigs, branches of uh, trees that you can find around from your school campus or from a park that is around you. You can go and you know can you can take big bags and just go around do this um, 
uh, errand, run this errand. It will be like fun also. So collect a lot of dry leaves, collect a lot of uh, dry twigs, uh, branches or like different, different kind of leaves as diverse as possible. It would be better. Five to six inches of that. Okay. So there is nothing like too much of organic matter. You can put as much as you want. So upper ka jo layer hai, uh, we need just seven to eight inches of uh, soil. तो उसके नीचे का बाकी जितना आपका डेप्थ है आप ऑर्गेनिक मैटर से यू कैन फिल इट नाउ द नेक्स्ट लेयर वुड बी आप अपना लोकल सॉइल ले सकते हो जो भी आपका लोकल सॉइल है मिक्स इट विथ काउडंग मैन्योर सो 50 50 बट टू ग्रो वेजिटेबल्स वी नीड टू गिव एक्स्ट्रा न्यूट्रिशन बिकॉज वेजिटेबल्स आर वीकलिंग ऑफ द नेचर आपको दिख रहा होगा यहाँ पर आप देख सकते हो इफ यू सी Uh, थोड़ा सा कॉन्सट्रेशन से आप देखोगे यहाँ पे बहुत तरीके के प्लांट्स हैं एक्चुअली मैंने भी काउंट नहीं किया तो लेट्स काउंट टुगेदर ट्राई टू ग्रो एट एवरी लेवल सो दिस इज कॉल्ड मल्टी लेयर मल्टी क्रॉपिंग इफ यू सी तो यू सी लॉर्ड ऑफ बेजिल यर दीज आर डिफरेंट वराइटीज ऑफ बेजिल दिस इज स्वीट बेजिल दिस इज इटालियन बेजिल अदर वन इज था बेजिल then you will see there is a lemon grass here lemon grass works as pest control pest repellent even uh, so does the basil now you will see there is a ground space pe you will see there this is palak regular palak hai niche all this is brahmi brahmi is a medicinal plant and a herb also different variety of palak which is called ceylon spinach so if you see this bed you will not see one kind of thing growing here we don't believe in monocropping बिकॉज नेचर डजेंट बिलीव इन मोनोक्रॉपिंग हम चाहते हैं कि बहुत सारे प्लांट्स एक साथ हारमोनी में ग्रो हो आप देखोगे कि जब आप ऐसे उगाओगे एक नॉट वन थिंग बट लॉर्ड ऑफ थिंग्स टूगेदर दे विल बी हैप्पी दे विल बी मोर हेल्दी और बहुत लंबी लाइफ चलेगी उनकी और पेस्ट अटैक भी नहीं होगा दिस इज अ बोट दैट इज मूविंग फ्रॉम बेलापुर टू एलिफेंटा केव यू आर अवॉइडिंग द ट्रैफिक यू आर अवॉइडिंग द पोर्ट होल यू आर अवॉइडिंग द सिग्नल यहाँ जो बच्चे हैं वो वाटर टैक्सी गेम खेल रहे हैं। आज का टॉपिक है वाटर टैक्सी दिस इज अ बोट दैट इज मूविंग फ्रॉम बेलापुर टू एलिफेंटा केव यू आर अवॉइडिंग द ट्रैफिक यू आर अवॉइडिंग द पोर्ट होल यू आर अवॉइडिंग द सिग्नल यहाँ जो बच्चे हैं वो वाटर टैक्सी गेम खेल रहे हैं। आपने कभी की ये घर में फार्मिंग हाँ की है हमारे टेरेस पे हम आप भी करते हो हाँ मैंने तो हलद और आमला फ्लावर ये और हाँ, टमाटो वगैरह हाँ, के भी झाड़ लगाया है हमारे भी वैसे ही है तो आ, आपको एलोवेरा का ट्री एलोवेरा का प्लांट अच्छा लगता है क्या हाँ मैंने तो एक प्लान के मैंने दस प्लान कर दिए एलोवेरा इतना अच्छे से आता है बेसिकली मतलब अभी हम लोग हलत का कर रहे हैं सो हलत का थोड़ा छोटा सा पीस लेने का और उसमें मिट्टी में डालने का और उसको रखने का और टाइम टू टाइम पानी देने का तो आपके घर में कौन सा कौन सा वेजिटेबल्स का प्लांट है मेरे घर में तो ऑनियन ऑनियन है टमाटो है मिर्ची है और आमला और हलत का तो है मेरे तो पूरे आजू बाजू के खिड़की में प्लांट्स है हम लोग को प्लांट को अच्छा रखना चाहिए टाइम टू टाइम पानी देना चाहिए उसकी उसको थोड़े जो पत् लीव्स रहते हैं ना जो ख़राब होते हैं वो उसको कट करना चाहिए टाइम टू टाइम हाई माई नेम इज़ सरफीना सिंगापुरी आई एम ओरिजिनली फ्राम द यू एस फ्राम कॉलोराडो एंड आई मूव टू इंडिया बिकॉज माई हजबेंड इज़ फ्राम हेयर and i've always been doing gardening like from when i was a child and from and wherever i lived i would try to grow things like either in window sills or on balconies and then in our own in this um uh, building which is a which is a tower in worli mumbai it's a, it's a 32 story building with 50 flats in it 
Uh, we started doing waste segregation and composting in 2017. Then we had made all this compost, so we were thinking what are the good ways to use it. And one of the residents suggested using an unused space at the podium level, which was meant to be for parking, but it wasn't being used for that. And it, you know, our building is south facing and gets good sunlight in that area. So I did some research. I, I visited other gardens, other terrace gardens in the city. And there are a few of them. And I you know, did a lot of reading and also applied my experience. So in our garden, we mostly use bamboo baskets. So they're woven you know, locally by uh, craftsmen. And they're inexpensive, and the bamboo is a quite a, a sustainable material to make things out of because it grows quickly and without much water or care or inputs. And so uh, that's why we chose the bamboo baskets. I got the idea from you know searching on the internet. So the liner is a cloth. It's called geotextile. Unfortunately, that is like a synthetic material. But the good thing about it is that it lasts a long time, like many years. So the purpose of that is to hold the soil and but let the water out. So because otherwise the the soil would come out through the holes in the baskets and also the baskets would uh, rot quickly if the soil was in direct contact with them. So then as the soil mix for growing the plants, we use about equal parts uh, soil, like red earth, which we had to get from outside. Um, but maybe where you are, there might be a local source. But yes, we did need to order it from, from a nursery supply company. Then also we mixed in cocoa peat, which, uh, which you, it comes as a dry block usually, and then you wet it and you mix it into the soil. And then the third part is compost, which we make in our building. So compost is it's a very important resource. It's a great way to recycle your kitchen waste and your garden waste, uh, and like dry leaves and all of that, into make, to making fertilizer for your plants. So we do the composting in our building ourselves. We save a lot of money by making our own compost because you need to add that when you're initially mixing the soil and then also periodically to feed the plants, you need to add more compost. So the other day, I, we did a little experiment with some of the children in our building, which was just to see the composition of our soil, like the basic physical composition of our soil. So we took, some sam we took one sample from one of the baskets which had been there for like a year or so, where the, the ginger had been growing in that basket for, for the past year. We took a sample from there. Then we also took a sample of soil that we had just recently mixed. So that was just like with the red earth, cocoa peat, and compost. And then actually it'd be good to do a third one, which is just the red earth, and see what that, what that consists of. So, Basically, you take a jar, a biggish jar, you fill it like half or so with soil, or a little more than half. Then you fill it the rest of the way with water. You stir it well. And then you let it sit for like at least 24 hours so, so that it settles down. And then you'll, and sorry, one step before that is that you remove any big pieces of stones and things like that from your soil as well before mixing it with the water. So water and soil mixture sit for 24 hours or so. Then you can see that the layers will form. So the, there will be um, sand on the bottom, um, then clay on top of that, and silt on the top of that. And on the top of the water, the organic material floats up to the top of the water. So you can measure those with a, with a ruler, with a measure uh, or something and uh, then you would calculate the percentage of each in the soil and then you can look up on a chart and see what category your soil is in so it could be a very clay soil or it could be loamy soil which has a lot of organic matter and silt and depending on that you can you know make decisions about uh, how to like you might want to add add some organic matter to your soil to improve it if it's if it's a very clay soil for example so you need soil that, that drains well 
and that has enough nutrients for your plants. The purpose of each of these materials is that the, the soil helps hold the plant's roots. It also provides the minerals. The cocoa peat helps make the soil looser um, and it helps it to drain better. It also, like, yeah, it provides air pockets in the soil because that's important for the plants to be healthy. And then the compost. This we made from kitchen waste and garden waste, which we composted. And then this provides nutrients to the plants and it also helps improve the structure of the soil. So like the cocoa peat, it helps the soil to be looser, um, to drain better, and to have more air pockets in it. So all these components, this is what we use in container gardening. This is a boat that is moving from uh, Belapur to Elephanta Caves. You are avoiding the traffic, you are avoiding the potholes, you are avoiding the signal. This is a boat that is moving from uh, Belapur to Elephanta Caves. You are avoiding the traffic, you are avoiding the potholes, you are avoiding the signal. हम लोग रूफटॉप फार्मिंग हमारे घर के छत पे कर सकते हैं और रूफटॉप फार्मिंग के ये भी फायदे हम लोग को पानी कम यूज होता है और हम लोग को ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती उसमें हां अब ये भी मजा आती है जब हम लोग के घर पे ही हम आ, मतलब वेजिटेबल्स ग्रो करते हैं ये भी मजा आती है बहुत हां हम लोग के घर में खुद ही हम रूफटॉप फार्मिंग करते तो बहुत मजा आती है फ्लावर्स कैसे ग्रो करने के बता है हां मुझे पता है फ्लावर्स वो कैसे ग्रो करेंगे फ्लावर्स के सीड्स होते हैं वो उसमें सैंड में डालने का फिर वो ग्रो होते हैं ओके पर हम लोग को ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है कि उसको टाइम पर टाइम पानी डालने का चलते हैं रिपोर्टर के पास हाय मेरा नाम बेनजीर है और आज हम बात करने वाले रूफटॉप फार्मिंग के बारे में और आज मेरे साथ श्रुति हैं और उन्होंने अभी-अभी शुरू किया है रूफटॉप फार्मिंग इन तो हम जानते हैं उनसे कि उनका क्या प्लान है हेलो हाय मेरा नाम श्रुति है और मैंने काफी सोचा है कि दैट मैं रूफटॉप फार्मिंग प्लान करना चाहती हूं बिकॉज़ इट लुक्स सो ब्यूटीफुल जैसे हम देखते हैं बाकी जगह पे बट छोटे-छोटे प्लांट्स प्लान करके बहुत बोर हो गया है तो अभी रूफटॉप फार्मिंग में कुछ टोमेटोस कुछ पोटैटोस कुछ ऑनियंस लगाने का सोच रही हूं तो इसके बारे में मैं बताना चाहती हूं कि लाइक रूफटॉप फार्मिंग प्लान कर रही थी क्योंकि मैंने देखा बाकी जगहों पे जैसे हम बॉम्बे से काफी दूर मतलब हम तो बॉम्बे में रहते हैं बट बाकी जगह इट्स लाइक कि नेचुरल उगता है तो आई प्लान कि लेट्स वो हम रूफटॉप फार्मिंग पे उगाए ताकि वो देखे कैसे अच्छा लगता है और देखा दोस्तों आपने कि यंग जनरेशन भी कितना इंटरेस्ट है उनको भी रूफटॉप फार्मिंग में तो आप भी ये इंटरेस्ट ले सकते हैं और आप भी ये कर सकते हैं तो बी स्क्रैपी बाय रूफटॉप फार्मिंग के बेनिफिट्स बताओ हां बताओ हम लोग ना हमारे छत पे रूफटॉप फार्मिंग कर सकते हैं और हम लोग हमारे पसंद का खाना भी उगा सकते वेजिटेबल्स भी उगा सकते हैं हां और जब हीट हीट बढ़ जाती है तभी वो वेजिटेबल सड़ जाता है और जब फ्लड वाटर आता है जब भी गिरता है तभी वो डिस्ट्रॉयड हो जाता है और उसको इफेक्ट नहीं पड़ता है पर रूफटॉप फार्मिंग को ये इफेक्ट नहीं करता है और हम लोग को उसको टाइम टू टाइम पानी भी डालना चाहिए और जैसे कि रूफटॉप फार्मिंग को सिर्फ 1 केजी वेजिटेबल के लिए सिर्फ 50 टू 55 लीटर ही पानी यूज होता है उसको रूफटॉप फार्मिंग को कम पानी यूज होता है और प्योर भी रहता है वो रूफटॉप फार्मिंग का जो हम लोग ग्रो करते हैं खुद हाय माय नेम इज कृतार्थ उपाध्याय प्रैक्टिस एनवायरमेंटली फ्रेंडली फार्मिंग ही रेज अवेयरनेस अबाउट इट 
And while I was doing wastewater treatment, I learned how much water is being wasted throughout. And I came at the same point of time, I came across hydroponics the first time in 2017, when I learned that there is a type of farming that uses 75% less water compared to traditional farming practices and is completely uh, independent of the climate. Uh, so what happens in traditional farming practices that is out on the land, it is dependent on the climatic conditions and mostly the monsoon and the temperature and the humidity. Over here in this room, we are controlling all of these factors. So irrespective of what's happening outside, these plants are catered to perfect conditions. Hence the growth will be unaffected and will be the best quality ever. Uh, so what we get outside is basically golden light which is uh, a mixture of all the seven wavelengths, the gear. But upon close scientific study, we have observed that uh, plants do not need all the wavelengths to grow. Uh, specific wavelengths of blue and red are uh, used to accelerate its growth and even during fruiting time, when the plant is about to fruit, when you give it red wavelength light, it fruits better and faster. And uh, white is to balance both so that it doesn't uh, head towards a completely different new color. And that is why these specific grow lights, they emit certain temperature also because temperature, moisture, humidity are essential factors for the plant to grow in optimum condition. This could go this could go as big as somebody wants it to be honestly, but the main advantage of hydroponics is here that it halves your land cost. Because suppose you have a one acre farm and you go for traditional farming, you will go horizontally. Here you can divide the entire one acre farm by one fourth and go vertically upwards. So you save on the land cost and a lot of other electricity costs, labor costs, a lot of other costs are solved by just shifting from traditional to hydroponic farming. Now, uh, rooftop farming ko pani kam lagta hai kyunki li ek ki ek ki ji vegetable ko sirf 50 to 55 liter hi pani lagta hai. Ha, aur vegetable bhi bahut tasty aur healthy hote hai. आज का थॉट ऑफ द डे ये है कि हमें हमारे घर पे रूट ऑफ फार्मिंग करनी चाहिए क्योंकि हम हमारे मनपसंद वेजिटेबल्स ग्रो कर सकें मैंने आज ये सीखा कि रूट ऑफ फार्मिंग से प्योर वेजिटेबल ग्रो होते हैं चलते हैं गेम खेलने हाय गाइस मेरा नाम है साध्वी विजय देवकर आज मैं बता रही हूं एक गेम और वो गेम का नाम है वेजिटेबल सॉर्टिंग और वो गेम मैं एक्सप्लेन करने वाली हूँ कैसा खेला जाता है वो तीन बॉक्स रहते हैं उसमें सब वेजिटेबल्स मिक्स रहते हैं एक एक टीम एक एक बॉक्स में वेजिटेबल्स डालेगी और उसके उसके कलर्स वाइज डालेगी अगर वो कलर्स वाइज नहीं डालेगी तो वो हार जाएगी और जो टीम कलर वाइज डालेगी वो जीत जाएगी और कौन जीता और अभी तो अभी पता नहीं क्योंकि अभी हम नहीं सबसे पहले खेला हम एक टीम में और हमारी टीम ए और टेन परसेंट पॉइंट आई है तो अभी आगे जाके जो तीन टीम दो टीम खेलने वाले वो जीतेंगे हारेंगे वो पता नहीं जब उनका हो जाएगा फिर हम पता चलेंगे स्कोर कैसे हो अच्छा फिर आपको लगता है आप जीतोगे पूरे पूरे विनर से मुझे लगता है मैं जीतूँगी हम जीतेंगे मैं नहीं मेरी पूरी टीम जीतेगी बच्चे तो सुपर हीरोज निकले झट से सब कर दिया और इस खेल के विजेता है टीम बी इस गेम में हमें यह सीखने को मिला है कि वेजिटेबल्स कितने प्रकार के होते हैं और हमें इन्हें संभाल कर उगाना चाहिए देखा दोस्तों गेम कितना इंटरेस्टिंग है सबको पसंद आया और उन लोगों को भी खेलना है जो अभी खेले नहीं है तो अब इन बाद में देखते हैं बी स्क्रैपी मिलते हैं अगली बार बी स्क्रैपी बाय